அரை மணி டைம் மைக்கு வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டா மாமலராள் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பா திருமேனி தும்பிக்கை ஆன்பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு ஐந்து கரத்தனை ஆணைமுகத்தனை இந்து நிலம்பிறை போலுமையிட்டனை நந்தி மகந்தனை ஞானக்கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே பாலும் தலிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவன் ஆளும் கலந்துனக்கு நான் திருவேன் கோலம் செய் துங்கக்கரி முகத்து தூமணியேனி எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா பந்தம் அகற்றும் மனந்து குண பரப்பும் எவன் பால் உதிக்குமோ எந்த உலகம் எவனிடத்தில் ஈண்டிருந்து கறக்குமோ சந்தமரை ஆகமங் கலைகள் அனைத்தும் எவன் பால் தகவருமோ அந்த இறையாம் கணபதியை அன்பு கூற தொழுகின்றோம் நாலன் செய்யும் இணைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோல் என் செய்யும் கொடுங்கூர் தென் செய்யும் குமரேஷர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே அபகார நிந்தைப்பட்டு உளலாதே அறியாத வஞ்சரை குறியாதே உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ இபமா முகந்தனுக்கு இளையோனை இமவான் மடந்தை உத்தமி பாலா ஜபமாலை தந்த சர்குருநாதா திரு ஆவினன்குடி பெருமாளை எல்லாம் அல்ல ஹலோ பொற்பாவலை நினைக்கிறேன் ஹலோ எல்லாம் அல்ல பராசக்தினுடைய தனிப்பெரும் கருணையாலும் எனது ஜோதிட குருமாருடைய ஆசீர்வாதத்தாலும் இன்று முதல் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு நாட்களுக்கு இந்த பள்ளிப்பாளையத்தில் நடக்க இருக்கக்கூடியதான இந்த ஜோதிட மாநாட்டிற்கு அதில் முதல் நாள் இந்த மாநாட்டினுடைய இந்த அமைப்பிலே தங்களுக்கு தெரிந்த ஜோதிட கருத்துக்களை இங்கே வந்து இந்த சபையிலே தருவதற்கு எத்தனையோ ஜோதிட பெருந்தகைகள் இருந்த பொழுதும் அதிலே முதல் அமைப்பில் எண்ணெய் தேர்ந்தெடுத்து செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் உங்களோடது தான் நீங்கள் தான் வந்து எனக்கு பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி பெருந்தன்மையோடு எனக்கு ஒரு முதலிடம் தந்த எனது அருமை சகோதரர் பூபதிராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு முதற்கண் என் சிறந்தாழ்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அற்புதமான ஒரு சேவையை அவர் செய்து வருகிறார் எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் பட்டி தொட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல அற்புதமான ஜோதிடர்களை எல்லாம் கூட இந்த சபையிலே ஏற்றி நமது சகோதரர் சொன்னது போல் உலகம் முழுக்கம் கொண்டு செல்லக்கூடியதான இந்த அற்புத சாதனையை இந்த இளவயதிலேயே இவர் தளராமல் எதற்கும் எவருக்கும் சளைக்காமல் செய்து வருவது மிகப்பெரிய தொண்டு இது எல்லாராலும் செய்ய முடியாது அதுக்குன்னு பிராப்தத்தை அவர் வாங்கியிருக்காரு அதனால் இந்த ஜோதிட தாய்க்கு அவர் செய்யும் இந்த தொண்டானது மிக நிச்சயமாய் புகழின் உச்சியிலே சென்று அவரை நிச்சயம் அமர வைக்கும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை அவர் செய்கிற அந்த சேவைக்காகவும் மீண்டும் ஒரு முறை அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரி நம்ம அப்படி சப்ஜெக்ட் போகலாம் கடந்த மாதம் வந்து இதே சபையில் நான் பேசுகிற போது லலிதா சகசநாமத்திலிருந்து ஒரு ஏழே ஏழு ஸ்லோகங்களை காஞ்சி மகான் என்ற அந்த மகா பெரியவர் கொடுமையான வறுமையில் இருந்து தன்னை தேடி வந்து அண்டி நின்று அழுது கண்ணீர் வடித்த ஒரு தம்பதியருக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த ஏழு மகா மந்திரங்களையும் இடைவிடாமல் நீங்கள் ஜபம் செய்து வாருங்கள் மிக நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு ஒரு நற்பலனை தரும் என சொல்லி ஒரு ஏழு மந்திரங்கள் தந்தார் 
மிக்க பயபக்தியோடு சிரமேற்கொண்ட அந்த மந்திரத்தை வாங்கி சென்ற அந்த பெற்றோர் அந்த தம்பதியர் அந்த மந்திரத்தை மானசீகமாக ஜபம் செய்து பிரார்த்தனை செய்து அன்னை ராஜராஜேஸ்வரியாம லலிதாம்பிகையையும் அந்த மந்திரத்தை தனக்கு தந்த குருவாகிய மகா பெரியவரையும் மனதிலே வைத்து கொண்டாடி வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அவர்கள் வாழ்விலே ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு ஒரு வியாபாரத்திலே அவர் உள்ளே நுழைந்து மிக நல்ல அளவிலே பணம் சம்பாதித்து மிகப்பெரிய பணக்கார ஒரு ஆகி செல்வ நிலைகளே உயர்ந்தார் அவருக்கு அந்த காலம் தந்த ஒரு கெடு என்பது ஒரு மூன்று வருடங்கள் மூன்று வருடத்துக்குள்ள அவங்க நிலையே டோட்டலாக மாறி போயிடுச்சு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனில் எங்கேயோ போயிட்டாங்க மிக பெரிய அளவில் ஒரு வியாபாரம் ஏற்பட்டு அந்த வியாபாரத்தில் ஒரு மிகச்சிறிய கூட்டாக உள்ள போனவர் பெரிய அளவில் மேலே வந்து செல்வ செழிப்போடு ரொம்ப அழகாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மூன்று வருடங்கள் கிடைத்து அதே இடத்துக்கு மகா பெரியவர் விஜயம் செய்கிறார் நம்மளை வாழ வைத்த தெய்வம் மறுபடியும் நம்மளை தேடி வந்திருக்குறதுன்னு சொல்லி இவங்க போய் அவங்களுக்கு நந்தி அறிவதிலே தெரிவிக்கும் பொருட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க இப்போது அந்த தம்பதிகர் வந்த நிலையே வேறு பெரிய காரில் வந்து இறங்குறாங்க பெரிய ஒரு ஆடம்பரமான ஆடை நகை நட்டு எல்லா தோட வந்து ஒரு ஐந்து தட்டுக்கள் வச்சு எல்லாத்துலேயும் பிரசாதங்கள் வச்சு ஐயாட்ட கொடுத்து காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கி எழுந்து நிற்கிறாங்க மகா பெரியவர் சொன்னாராமா ஒரே ஒரு வார்த்தை ஏழு மந்திரங்கள் வேலை பார்த்துடுச்சு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரிய நிலையில் வந்து ஐயாவை அணுகி கண்ணீர் விட்டு அழுது அந்த மந்திரங்களை வாங்கி சென்ற அந்த தம்பதியர் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பொருளாதார நிலையிலே உயர்ந்து இருப்பினும் நன்றி மறவா தன்மையோடு தன்னை வந்து பார்த்து வணங்கி அந்த நன்றி அறிவதை தெரிவிக்கும் பொழுது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு பார்த்த அந்த தம்பதியரை ஒரு சிறிதும் மறவாமல் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை லலிதாசாசனாமத்தில் நான் தேர்ந்தெடுத்து தந்த ஏழு மந்திரங்கள் வேலை பார்த்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அவங்க மறுபடியும் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணாங்க மூணு வருஷம் கழித்து சந்திக்கிறோம் ஐயா நம்மளை மறக்காமல் வச்சுருக்கிறாரு அற்புதமான ஒரு மகான் அந்த மகான் தந்த அந்த ஏழு மந்திரங்களையும் உங்களுக்கு தருகிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் உள்ள வந்து வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி போன கிளாஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை அனுசரித்து இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூறு பேர் வந்து அந்த மந்திரத்தை என்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க அதை நித்திய ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மிக நிச்சயமாய் அவர்களும் வாழ்வில் உன்னத நிலைக்கு வருவார்கள் அவ்வாறு விரும்பி வந்து என்னை அணுகி அந்த மந்திரங்கள் வாங்கி சென்ற அந்த அன்பு உள்ளங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மகா பெரியவரினுடைய அனுகிரகத்தோடு கூடியதான எனது நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதிதான செய்தியாக இருக்கிறது இந்த செய்தி என நினைந்து நீங்கள் யாரேனும் அதே மந்திரத்தை பெற விரும்பினால் எனது வாட்ஸ்அப் நம்பரில் என்னை அணுகுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய நம்பர் கடைசியாக சொல்லுவேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மந்திரம் தானே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக நிச்சயமாய் உங்கள் நிலை தலைகளாக மாறும் அற்புதமான உன்னத நிலைக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் வரலாம் அதற்கு இப்போதைய சமீபத்திய சாட்சி நானே நான் சொன்ன செய்தி ஒரு தம்பதியர் வந்து வறிய நிலையிலிருந்து ஐயனுடைய கருணைக்கு ஆளாகி மிக குறுகிய காலகட்டம் மூன்றே வருடங்களில் உன்னதமான நிலைக்கு வந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னே பார்த்தீங்களா இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தஞ்சில் நடந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி ஆனால் இன்றைக்கு இந்த அமைப்பில் யாராவது சாட்சி உண்டான்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த சாட்சி நான் தான் நான் ஐயா தந்த அந்த ஏழு மந்திரங்களை எங்கள் குரூப்பே ஒரு நாங்கள் ஒரு குரூப் இருக்கிறோம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேர் ஒரு குரூப்பில் இருக்கிறோம் இடைவிடாமல் நாங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்குறோம் அந்த நிலையினுடைய அமைப்பு என்ன அதனால் நாங்கள் பெற்ற உயர்வு என்ன சமூகத்தில் நாங்கள் பெற்ற அந்தஸ்து அங்கீகாரம் என்ன என்பது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அத்தனை அற்புதமான ஒரு மந்திரம் அதை வாங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் செய்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி வேணுங்கிறவங்க என்னை அணுகுங்கள் நான் உங்களுக்கு தரேன் சரிங்களா ஓகே நன்றி சரி ஜோதிடம் ஜோதிடம் ஒரு சமுதிரம் அதற்கு எல்லையே கிடையாது எத்தனை படித்தாலும் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு சரிங்களா அந்த அமைப்பில் அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில் தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு நாம் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறோம் அவ்வளோதானே தவிர நாம் ஒரு கருவியாக இயங்கி வருகிறோம் அதுதானே தவிர நாம் கர்த்தா அல்ல 
சரிங்களா நம்ம இயக்கக்கூடிய ஒரு பிரபஞ்ச சக்தின்னு ஒரு சக்தி இருந்து நம்ம இயக்கிக்கிட்டு வருது ஒவ்வொருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் தருது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் நீ இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து இதில் நல்லா சொல்லு நீ இந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நவ நவ கிரகங்களும் பிரபஞ்சமும் நமக்கு என்ன செய்யுது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு சப்ஜெக்டை கொடுத்து அதன் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு அவர்கள் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக வாழ வேண்டும் என்று அந்த பிரபஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு சங்கல்பம் தான் நாம் ஜோதிடத்திலே சிறப்பாக இந்த சமூகத்தில் நல்ல பெயரோடு புகழோடு வாழ முடியுமே தவிர நமது தனிப்பட்ட முயற்சியால் நாம் எதுவும் சாதிப்பதற்கு இல்லை ஆக அந்த நவகிரகத்தோடைய தனிப்பெரும் கருணை வேணும் குருவினுடைய ஆசை வேணும் இந்த ரெண்டும் இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா குரு மீது மாறாத பக்தி வைக்கணும் குருவே துணைன்னு உறுதியாக நிற்கணும் அப்போ அந்த கிரகங்கள் இறங்கி வந்து பேசும் ஏன்னா குரு பக்திக்கு மீறின பக்தி வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரே ஒரு செய்தி ராமானுஜ சுவாமிகள் பைணவத்துக்கு பெரும் தொண்டு செய்த ராமானுஜ சுவாமிகள் ஒரு முறை காவிரியை கடந்து செல்ல வேண்டியதான ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது அருகிலே இருக்கக்கூடிய தன் சிஷ்யனிடம் தனது அந்த காலனியை கழட்டி தருகிறார் செருப்பை கழட்டி கொடுக்குறார் செருப்போட தண்ணிக்குள்ளே இறங்குனா நாம் எல்லாம் செருப்பு போட்டு தண்ணிக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு யோசிப்போம் ஏன் செருப்பு டேமேஜ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜரையா தன்னுடைய காலனிய அந்த செருப்பு டேமேஜ் ஆகும்னு யோசிக்கல அது கங்கை அல்லவா ஒரு ஒரு ஆறுல ஒரு தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த தீர்த்தம் என்னது கங்கைக்கு சமமானது அல்லவா அப்ப நம்ம செருப்போட அதில் இறங்கலாமா அந்த கங்கையை அந்த காவிரியை அந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தை நாம் அவமதித்ததாக விடும் என சொல்லி தன் காலனியை கழட்டி தன்னுடைய சிஷ்யன்ட்டு கொடுக்குறாரு செருப்பை கழட்டி இதை பத்திரமா வாங்கி நான் கரையில் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அவரும் வாங்கி பத்திரமா வச்சுட்டார் ஐயா இறங்கி முன்னாடி நடக்கிறாரு பின்னாடியே சிஷன் அவரை ஃபாலோ பண்ணி போகிறாரு கரை கடந்தாச்சு காவிரி கரை ஏறி அவர் கேட்குற என் செருப்பு கொடுக்கும் இருங்க எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜோல்னா பை அந்த ஜோல்னா பைக்குள்ளே இருந்து செருப்பு எடுத்து கொடுக்குறாரு ராமானுஜருக்கு வந்ததே கோபம் அட பாவி அந்த ஜோல்னா பைக்குள்ளே நான் அன்றாட வழிபடக்கூடியதான ரங்கநாதருடைய திரு உருவச்சிலை வைத்திருக்கக்கூடிய சின்ன பெட்டியும் அதற்குண்டான பூஜை பொருளும் உள்ளே வச்சுருக்கிறேன் அது மேலேயா இந்த செருப்பு எடுத்து வச்ச என்னை எவ்வளோ பெரிய பாவத்துக்கு நீ ஆளாக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டு வருத்தப்பட்டார் அப்போ அவர் சொன்னார் உங்கள் பெருமாளை காப்பாற்றணுங்கிறதுல நீங்கள் எவ்வளவு அக்கறையாக இருக்கிறீங்களோ என் பெருமாளை காப்பாற்றுங்கிறதுல எனக்கு எவ்வளோ அக்கறை இருக்கும் அதனால் பெருமாளுக்கு நீங்கள் தொண்டு செஞ்சு சேவை செய்கிறதாக நீங்கள் இருக்கலாமே தவிர எனக்கு பெருமாள் நீங்கள் தான் அப்போ உங்கள் காலனிங்க நான் எங்கே வைக்கணும் பத்திரமாக வைக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் சங்கடப்படாதீங்க பெருமாள் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னாரம்மா வைகுண்டத்தில் இருந்த பெருமாள் சிரிச்சுட்டாரம்மா என்னே இவனுடைய குருபக்தி குருஸ்தானத்தில் இருப்பவன் பெருமாளுடைய பெருமைக்கு பங்கு வந்து விட்டதேன்னு சொல்லி பதறாரு இல்லை இல்லை உங்களுக்கு அவர் பெருமாள் எனக்கு நீங்கள் தான் பெருமாள் உங்களுடைய பாதனி உங்கள் செருப்பு அதை எடுத்து என் கையில் கொடுத்தீங்கல்ல அதை வாங்கி நான் உண்மையில் என் சிரசு மேலே வச்சுருக்கணும் நான் கூட தப்பு பண்ணிட்டேன் அதை எடுத்து அந்த பையில் வச்சது தப்பு அந்த பைக்குள்ள என்ன இருந்ததுங்கிறது எனக்கு பெருசு இல்லை நீங்கள் கொடுத்த பாதனி தான் எனக்கு பெருசு குருவுக்கு சேவை செய்வதற்கு பிரபஞ்சம் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறது அந்த வாய்ப்பை நான் அற்புதமாக பயன்படுத்தி கொண்டேனே தவிர உங்கள் பெருமாள் அவமதிக்கணுங்கிறது எனக்கு எண்ணம் இல்லை உங்களுக்கு அவர் பெருமாள் எனக்கு நீங்கள் தான் பெருமாள் அப்படின்னு அந்த சிஷியனுக்கும் முக்தி கிடைச்சது குரு பக்தி வேணும் குரு பக்தி இருந்தால் ஜோதிடம் அல்ல எல்லா கலையும் வரும் எனக்கே எல்லாம் தெரியும் நானே சுயம்பு நானே அப்படின்னு சொன்னால் அது சில இடங்களில் நம்ம மாட்டிக்குவோம் சில இடத்துல நம்ம பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டி வரும் அதனால் எத்தனை கல்வி எத்தனை அறிவு எத்தனை செல்வம் எத்தனை புகழ் பெற்றிருந்தாலும் எளிமையாக இருங்கள் அத்தனையும் பிரபஞ்சம் நமக்கு தந்த வரப்பிரசாதம் என சொல்லி எத்தனை எளிமையாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு பிரபஞ்சம் உங்களை உயர்த்தும் என சொல்லி செய்திக்கு போவோம் காலபுருஷ தத்துவம் பன்னிரெண்டு ராசிகள் சரம் சிரம் உபயம் அந்த மாதிரிலாம் பிரித்து வந்துட்டுருக்குறோம் அதில் ஒரு செய்தி சொல்லுவோம் சரராசிக்கு பதினோராவது ராசி பாதகம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்கு சிறராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒன்பதாவது வீடு பாதகம் உபயராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் வீடு பாதகஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்தின் அதிபதி பாதகாதிபதியாக வருவார் அவர் சில பிரச்சனைகள்லாம் தருவார் 
அப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டும் அப்படிங்கிற சில செய்திகள் ஜோதிடத்தில் இருக்குது இப்போது கேள்வி என்னென்னா சரராசிக்கு பதினோராம் வீடு பாதகம் எந்த தேசில் சொன்னாங்க இரண்டாவது ராசியாக சிறராசிக்கு ஒன்பதாம் வீடு பாதகம் எந்த அடிப்படையில் இது எடுக்கப்பட்டது அதே போல் மூன்றாம் வீடாகிய காலபுருஷனுக்கு மூன்றாம் வீடாகிய உபயராசி மிதனம் மிதனத்திற்கு ஏழாம் வீடு பாதக வீடு அப்போ சரத்திற்கு பதினொன்று சிரத்திற்கு ஒன்பது உபயத்திற்கு ஏழு இந்த மூன்று வீடுகள் பாதக வீடுகள் அந்த வீடுகளை சற்று கவனமாய் கையாள வேண்டும் என்பது விதி என்னுடைய கேள்வி அதல்ல இது எந்த பேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அதான மெயின் உங்களுக்கு தெரியுமா தம்பி தெரியல தெரிஞ்சாங்கறான சொல்லலாம் இப்படி ஒரு சச்சை இப்படி ஒரு பேச்சு வந்துட்டு இருக்கும் போது என் குருநாதர் சொன்னார் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா தம்பி கண்ணீராசியை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்திருக்காங்க நல்ல கவனமாக கேட்டுக்கங்க கண்ணீராசியை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்து அந்த கண்ணீராசியை வச்சு தான் இந்த வீட்டையே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படிங்கிறத பார்ப்போமா இப்போ கண்ணீராசி முதல் ராசி என்ன ராசி மேஷராசி மேசராசிக்கு கன்னிராசி எத்தனாவது ராசி அப்படின்னா கன்னிராசிக்கு ஆறா ராசி என்ன ராசி அப்ப மேஷத்துக்கு கும்பம் பாதகம் மேஷராசியிலிருந்து கன்னிராசி வரை என்னன்னா ஆறு கன்னியிலிருந்து என்னன்னா ஆறாவது ராசி கும்பம் அப்ப மேஷத்துக்கு கும்பம் பாதகம் ரிஷபராசியிலிருந்து கன்னி வரைக்கும் என்னங்க எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் ரிஷபராசிலேருந்து கண்ணி வரைக்கும் என்னென்னா அஞ்சாவது ராசி கண்ணிலேருந்து அஞ்சாவது ராசி மகரம் அப்போ ரிஷபத்துக்கு மகரம் பாதகம் ஒன்பதாவது வீடு பாதகம் மிதன ராசியிலிருந்து கண்ணிராசி வரைக்கும் என்னங்க நாலு கண்ணியிலிருந்து நாலு ராசி என்னென்னா தனுசு மிதனத்துக்கு தனுசு பாதகம் இந்த தேசில் தான் சரராசிக்கு பதினோராவது வீடு பாதகம் சிறராசிக்கு ஒன்பதாம் வீடு பாதகம் உபயராசிக்கு ஏழாம் வீடு பாதகம் என்ற செய்தி எடுக்கப்பட்டது அப்போ அவர்கள் உபயோகப்படுத்திய ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டதான ஒரு ராசி என்ன ராசி என்றால் கன்னிராசி அப்போ கன்னிராசி மேஷத்திலிருந்து என்ன வருவது ஆறாவதாக வருவதால் கண்ணியிலிருந்து என்னப்படக்கூடியதான ஆறாவது ராசி என்ற கும்பம் மேஷத்திற்கு பாதகமாகிறது ரிஷபத்திலிருந்து கண்ணியை எண்ணும் பொழுது ஐந்தாவது ராசியாக வருகிறது கன்னிக்கு ஐந்தாம் ராசி மகரம் ரிஷபத்திற்கு ஒன்பதாம் வீடாகிய மகரம் மகரம் மிதனத்திலிருந்து எண்ணும் பொழுது கன்னிராசி நான்காம் ராசியாக வருகிறது கன்னிராசிக்கு நான்காம் வீடு தனுசு மிதனத்திற்கு தனுசு பாதகம் ஆக சரத்திற்கு பதினொன்று பாதகம் சிரத்திற்கு ஒன்பது பாதகம் உபயத்திற்கு ஏழாம் வீடு பாதகம் என எடுக்கப்பட்டது இந்த கன்னிராசியை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே அப்பா குருநாதர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு யாருக்குமே சொல்லி தரா ரகசியம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்ட்டு ஐயா ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா அருமையான ஒரு செய்தி சொன்னீங்க அப்படின்னு உடனே அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சரிப்பா கன்னிராசியை ஏன் ரெஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டார் எத்தனையோ ராசி இருக்கும்போது அவங்க எதுக்கு கன்னிராசியை ரெஃபர் பண்ணாங்க காலபுருஷனுக்கு கூட எத்தனாவது ராசி ஆறாவது ராசி ஆறாவது ராசிக்கு அது என்ன அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் ஏதாவது கொஞ்சமாவது யோசனை பண்ணுறியா உன்னால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னாரு நான் வழக்கம் போல சொல்லி சாமி எனக்கு தெரியாது நீங்களே சொல்லி கொடுத்துருங்க சரத்துக்கு பதினொன்று பாதகம் சிரத்திற்கு ஒன்பது பாதகம் உபயத்திற்கு ஏழு பாதகம் என்பதற்கு அற்புத விளக்கம் தந்த நீங்களே கன்னிராசியை ஏன் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்தாங்கிறதுக்கு நீங்களே சொல்லிடுங்க எனக்கு சொல்ல தெரியல அப்படின்னு ரையா சிரிச்சுட்டு அழகாக சொன்னார் கன்னிராசி தனுசு ராசிக்கு பத்தாவது ராசி கன்னிராசி மகர ராசிக்கு ஒன்பதாவது ராசி அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டினாரு ஏதாவது புரியுதா அப்படின்னாரு அப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சது இருந்தாலும் எனக்கு நீங்களே நல்ல விளக்கமா சொல்லுங்க சாமின்னு சொல்ற போது அற்புதமான ஒரு விளக்கம் தந்தா காலபுருஷனுக்கு தர்ம வீடாகிய ஒன்பதாம் வீடாகிய 
தனுசிற்கு கன்னி பத்தாம் வீடு காலபுருஷனுக்கு கர்ம வீடாகிய மகரத்திற்கு கன்னி ஒன்பதாம் வீடு தர்மத்திற்கு கர்மம் கருமத்திற்கு தர்மம் அப்ப காலபுருஷன் மேஷம் மேஷத்துக்கு ஒன்பதாம் வீடு தனுசு அது என்ன வீடு தர்மம் அந்த தர்மத்திற்கு கன்னி பத்தாம் வீடுங்கிற கர்மமா வரும் காலபுருஷனுக்கு பத்தாம் வீடு மகரம் மகரம் ஒரு கர்மம் பத்தாம் வீடுங்கிறது கர்மராசி அந்த கர்மராசிக்கு கன்னி தர்மராசியா வரும் எனவே தர்மத்திற்கு கர்மமாக கர்மத்திற்கு தர்மமாக வரக்கூடிய அந்த ஒரே வீடு கன்னி வீடு அதனால தான் கன்னி வீடை ரெஃபரன்ஸா எடுத்தாங்க அப்ப மேஷத்திற்கு கன்னி ஆறு கன்னிக்கு ஆறு கும்பம் ரிஷபத்திற்கு கன்னி அஞ்சு கன்னிக்கு அஞ்சு மகரம் மிதனத்துக்கு கன்னி நாலு கன்னிக்கு நாலு தனுசு எனவே சரத்திற்கு பதினொன்று பாதகம் சிரத்திற்கு ஒன்பது பாதகம் உபயத்திற்கு ஒன்பது பாதகம் என்று அமைக்கப்பட்டது இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ரகசிய சூட்சமத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போறீங்க வெளிநாட்டுக்கே போறீங்க வெளிநாட்டுக்காரங்கள்லாம் நம்மள மாதிரி இல்லை அவங்க நம்மளை விட ஜோதிடத்தில் அவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ பலன் எடுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க அங்கெல்லாம் போய் நீங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் பேசுகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் நாளைக்கு வரும்பொழுது இந்த பாதக வீடுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்பட்டது சரத்திற்கு பதினொன்று சரத்திற்கு ஒன்பது உபயத்திற்கு ஏழு என்று இந்த பாதக வீடுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்பட்டது என கேட்கும் பொழுது அழகாக நீங்கள் இந்த விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் லெவலே வேற என்ன ஒரு ஞானம் என்ன ஒரு அறிவு எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அறிஞர் அண்ணா வெளிநாடு ஒரு தடவை போயிருக்கும் போது கூட அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்களாமா அவங்களுடைய பைபிள் அவங்களுடைய புத்தகங்கள் அந்த அனைத்தையும் எடுத்து அடுக்கி வச்சு கீழே பகவத்கீதையை வச்சுருந்தாங்களாமா அப்போ அறிஞர் அண்ணா போய் இப்படி உட்காடுறாரு அந்த ஸ்டேஜ் உட்காந்து அப்படி பார்க்குற போது ஒரு பத்து அவர் கொஞ்சம் எப்பயுமே புத்தகம் விரும்பி புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அறிஞர் அண்ணா அவர் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் புத்தகம் படிப்பார் அவர் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லது பரவாயில்ல இவ்வளோ புத்தகங்கள் வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஏழு எட்டு புத்தகங்கள் வச்சுருக்காங்க அடியில் இருக்கிற புத்தகம் பகவத்கீதை அப்போ அதை அப்படி பார்த்துட்டு அவர் ஒன்றும் சொல்லலை அவர் கம்பன் இருந்துட்டார் அவருக்கு எதுவும் தோணவும் இல்லை அப்போ அதை யாராக பேசுகிற போது என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் உங்கள் கீதை பாருங்கள் கீழே கிடக்குது எங்கள் புத்தகங்களாம் பாருங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்து மேலே நிற்கிறது பாருங்கள் இதுலேருந்தே தெரியலையா எங்களுடைய ஞான நூல்கள் எங்கள் வழி மார்க்கத்தில் வந்ததான புத்தகங்கள் அனைத்துமே எவ்வளோ சிறந்தது தெரியுமா அப்படின்னாரு அது வரைக்கும் யோசிக்காத அறிஞர் அண்ணாக்கு சட்டுன்னு தோணுச்சு நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீங்க நான் எப்படி நினைக்கிறேன் தெரியுமா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பேசே எங்கள் கீதை தான் அதனால தான் கீதை கீழே இருக்கு இந்த கீதைங்கிற இந்த அமைப்புங்கிற அடித்தளத்தில் நின்று தான் உங்கள் கட்டடம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் கீதை கொஞ்சம் ஆடிச்சுன்னா உங்கள் மொத்த கட்டடமும் கீழே விழுந்துடும் அடிப்படையே எங்கள் கீதை தான் அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அது வேணும் அது எல்லாருக்கும் வராது சரிங்களா அறிஞர் அண்ணாக்கு அது உண்டு சரிங்களா ஏயும் இல்லாமல் இசட்டும் இல்லாமல் நூறு வார்த்தை சொல்ல உன்னால முடியுமான்னு ஒருத்தன் கேட்டான் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாரு சட்ட நடித்தார் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் எழுதிப்பார் இங்கிலீஷில் ஒரு ஓரமாக உட்காந்து ஒன்றில் கூட ஏயும் வராது இசட்டும் வராது அப்படின்னாரு என்ன ஒரு ஞானம் என்ன ஒரு அறிவு பேரறிஞர் பட்டம் வாங்கினார் அற்புதமான ஒரு மனிதன் நல்ல ஒரு அறிவு அவர் அவருக்கு உதவியது அந்த புத்தகங்கள் அவர் சொல்வார் புத்தகம் எனது இனிய நண்பன் நான் அத்தவங்ககிட்ட பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது கூட எப்பவுமே விரும்ப மாட்டேன் புத்தகம் படிக்கிறது தான் என்னுடைய எய்மே அதில் தான் நிறைய செய்திகள் இருக்கு புத்தகம் படிங்க அப்படிம்பார் அறிஞர் அந்த மாதிரி நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போகிறீங்க ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி செய்திகள் கேட்கும் பொழுது மேஷம் சரத்திற்கு பதினொன்று பாதகம் சிரத்திற்கு ஒன்பது பாதகம் உபயத்திற்கு ஏழு பாதகம் சரி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணா இதை ஃபார்ம் பண்ணது எப்படி இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் நிச்சயம் இந்த விளக்கத்தை சொல்லி நமது அந்த தமிழகத்தினுடைய அந்த ஜாதகத்தின் பெருமையை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு தரக்கூடியதான ஒரு விண்ணப்பம் சரிங்களா ஏன்னா இந்தியாவிலேயே தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழகம் தான் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்போ தென்னிந்திய மக்கள் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஷார்ப்பான பீப்புள் சரிங்களா ஏன்னா நாங்கள் வடநாடெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறோம் நாங்கள் போகாத இடமே கிடையாது நான் இந்தியா முழுக்க சுற்றி இருக்கிறேன் அங்கே போகிற இடங்களில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகளில் எங்களோட தொழில் தொழில் ரீதியான பழக்க வழக்கங்களிலே அவங்களே சொல்லுவாங்க சார் நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் அந்த இந்தியா அதிலும் குறிப்பாக தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மக்கள் ஷார்ப்பாக இருக்காங்க ஒன்று சொன்னால் உடனே புரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனே செய்கிறாங்க
ஓ அப்படியா ஒருவேளை அதாண்டால கூட இருக்குமோ என்னன்னு தெரியல அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அஸ்ட்ராலஜியில் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் இன்றைய சமூகத்தில் நாம் ஒரு நல்ல ஒரு இடத்திற்கு வர முடியும் நல்ல ஒரு மதிப்பு பெற முடியும் என சொல்லி இந்த நல்ல செய்தியை தருவதற்கு உதவி செய்த உங்களுக்கு நன்றி எதில் தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த செய்திக்கு போகலாம் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட போன மாநாட்டில் சொன்ன செய்தி தான் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு அவா அதனால் சொல்கிறேன் லக்னாதிபதி உங்கள் லக்னாதிபதி எந்த வீட்டில் நீசம் அடைவார் பார்த்துக்கணும் உங்கள் லக்னாதிபதி எந்த வீட்டில் நீசம் அடைவார் அந்த வீடு சுட்டும் பாவம் உறவு யாரு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவேன் விளக்கம் சொல்கிற போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க அந்த உறவு கிட்ட நீங்கள் எப்பொழுதுமே அனுசரணையாக பழகி அன்பாக பழகி அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் அது உங்களை உயர்த்தும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன் வேணால் எழுதிக்கங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறேன் எழுதிக்கங்க சரிங்களா லக்னாதிபதி நீசம் பெறும் வீடு நமது லக்னத்திற்கு எத்தனாவது பாவமாக வருகிறதோ அந்த பாவம் சுட்டும் உறவிடம் அந்த பாவம் சுட்டும் உறவு அந்த உறவிடம் நாம் ஆசி பெறுதல் அவசியம் நாம் ஆசி பெறுதல் அவசியம் சரியா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் பார்க்கலாம் தம்பி நீங்கள் என்ன லக்கணும் விருச்சக லக்னாதிபதி யார் செவ்வாய் செவ்வாயினுடைய நீச வீடு இது அது இவருக்கு எத்தனாவது வீடு ஒன்பதாம் வீடு யார் உங்கள் தந்தைக்கிட்ட நீங்கள் பிளஸ்ஸிங் வாங்கியே தீரும் உங்கள் தந்தை எப்படிப்பட்ட தந்தை அவர் நல்லவரா கேட்டவரா அது தேவையே இல்லை உங்கள் தந்தைக்கிட்ட நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கியே தீரணும் உங்கள் தந்தை உங்களை பிளஸ் பண்ணிட்டாருன்னா நீங்கள் ஏ என்ன விளக்கம் உங்களுக்கு வேணும் உங்க நீங்க என்ன நடக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது உங்க லக்னாதிபதி எந்த வீட்டில் நீசம் அடைகிறார் அந்த பாவம் அவர் நீசம் அடைய வேண்டாம் உங்க லக்னாதிபதி நீச வீடு எது ஒன்பது பேருக்கு நீச வீடு இருக்குல்ல ஒன்பது வீடுக்கு உச்ச வீடு இருக்குல்ல அப்ப உங்க லக்னாதிபதி அந்த ஒன்பது பேரத்துல ஒரு ஏழு பேர் தானே உங்க லக்னாதிபதியா வர முடியும் ராகு எதுக்கு சொந்த வீடு கிடையாது மீதி இருக்க ஏழு பேர் தானே உங்க லக்னாதிபதியா வர முடியும் அப்ப உங்க லக்னாதிபதி யாரு நீங்கள் நல்ல தனுசு இருக்கணும் குரு தான் நீசம் உங்களுக்கு குரு நீசம் குரு எங்கே இருக்காரு இல்லை இல்லை குருவோட நீச வீடு எது மகரம் மகரம் எத்தனாவது வீடு உங்களுக்கு ரெண்டாம் வீடு என்ன உறவு பெரியம்மா பெரிய மாமா உங்களுக்கு பெரியமா உண்டா பெரிய மாமா இருந்து இல்லையா இருந்து இல்லை அவங்கள்ட்ட ஆத்மாத்தமாக நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் புரிஞ்சுதா இப்படி உறவுகள் எடுக்க தெரியணும் போன வகுப்பில் கூட யாராவது சொன்னார் சார் நான் துலா லக்கணும் என் லக்னாதிபதி சுக்கரன் அவருக்கு நீசம் அடைவது கண்ணியில் கண்ணி பன்னிரெண்டாம் வீடு பன்னிரெண்டாம் வீட்டுக்கு எந்த உறவை சொல்லுவீங்க சட்டன்னு சொல்லணும் அப்பாவோட அம்மா அம்மாவோட அப்பா அம்மாவோட அப்பா அப்பாவோட அம்மா அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க இல்லை அவங்க நினச்சி நீங்க டெய்லி அவங்ககிட்ட ஒரு பிரேயர் பண்ணி ஆசி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அருமையான செய்தி சொன்னீங்க ஐயா நாங்கள் பார்த்துக்கணும் எனவே உங்கள் லக்னம் என்னவோ அந்த லக்னாதிபதியின் நீச வீடு எதுவோ அந்த நீச வீட்டு காரகம் யாரோ அந்த காரக உறவிடம் நீங்கள் மிக நிச்சயமாக என்ன செய்யணும் அனுசரித்து போய் அவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல பெயர் நல்ல ஒரு ஆசி வாங்கிக்கணும் ரிஷப லக்னம் லக்னாதிபதி சுக்கரன் ஐந்திலே நீசம் ஐந்தாம் வீடு யாரு தாத்தா குழந்தைகள் குருமார் அப்ப ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க தன்னுடைய தாத்தா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் தன்னுடைய குருமார்கள் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் தன் குழந்தைகள் கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்துக்கணும் ஆசீர்வாதங்கிறது என்ன எங்களுக்கு கிடைச்ச அப்பா வேற யாருக்குமே கிடைக்க முடியாது அற்புதமான தந்தை அவருடைய கடமையை எவ்வளாக செய்கிறாரு குணமறிஞ்சு இடமறிஞ்சு தரமறிஞ்சு செய்கிறவர் எங்கள் தந்தை நல்ல மனிதர் எங்கள் தந்தை மாதிரி ஒரு அற்புதமான மனிதரை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை இப்படி ஒரு தந்தை எங்களுக்கு கிடைத்ததற்கு நாங்கள் புண்ணியம் செய்திருக்கோம்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகள்கிட்ட நீங்கள் என்ன
ஆத்மார்த்தமான பாராட்டுகளை வாங்கினாலே ரிஷப லக்னம் ஜெயிச்சிடும் மகர லக்னம் லக்னாதிபதி சனி நாளிலே நீசம் தாயிடம் பணிந்து வணங்கி கார் பாதம் தொட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிடும் அந்த தாயை பாவிச்சுக்கவே கூடாது எந்த சூழலிலும் என்றைக்கு இருந்தாலும் என் பிள்ளை என்ன விட்டு தரமாட்டான் என் பிள்ளை என் பிள்ளை தான் என்னுடைய பரிபூர்ண ஆசை என் பிள்ளைக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தாய் வாழ்த்திட்டானா தெய்வம் கூட அந்த வாழ்த்துக்கு கொடுக்க வர முடியாது இப்படி உங்களுடைய லக்னங்களை பார்த்து நீங்கள் என்ன லக்னம் உங்கள் லக்னாதிபதி யார் எங்கே நீசமடைகிறார் நீசமடையும் பாவம் எந்த உறவை சுட்டுகிறது அந்த உறவோடு இதுவரை நீங்கள் பகையில் இருந்தாலும் அந்த பகை மறந்து போய் சேர்ந்துக்கங்க அவங்ககிட்ட போய் ஒட்டிக்கங்க அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கங்க அது உங்களை உயர்த்தும் என சொல்லி அடுத்த ஒரு செய்தி போவோம் இது ஒரு வித்தியாசமான செய்தி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க உடுமகா திசைன்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசுவோம் அவங்கவுங்க பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் முதல்ல ஒரு திசை வரும் அதற்கு பிறகு ஒரு திசை வரும் அதற்கு பிறகு ஒரு திசை வரும் அப்புறம் திசை அப்படி ஒவ்வொரு திசையாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே இதில் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் பரீட்சையும் உண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிக மிக குறைந்தது இரண்டு திசை கடந்து இப்போ மூணாவது திசை ரன்னிங்கில் இருக்கிறவங்க இங்கே இருப்பாங்க லீஸ்ட் ஆறாவது திசை ரன்னிங்கில் இருக்கவங்க கூட இருப்பாங்க கொஞ்சம் வயதான சரிச்சு சொல்லணும் அந்த அமைப்பில் பார்க்கும் பொழுது ஆறாவது திசை நடக்கிறவங்க கூட இப்போ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ ஒரு திசை முடிஞ்சிருச்சு சார் நான் பிறந்த உடனே வந்த திசை ரெண்டாவது திசை கூட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மூணாவது திசை நடப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட இங்கே இருக்கலாம் மினிமம் அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே முப்பது தேர்ட்டி அண்ட் அபவ் தான் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு திசையாவது முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு உண்டான முதல் திசை அமையும் இது எல்லாருக்கும் ஒரே திசை அமையாது சரியா இப்போ ஒரு மூணு பேர் அவங்க ஜென்ம நட்சத்திரம் சொல்லி அவங்களுக்கு முதல் திசை என்ன திசைன்னு சொல்லணும் கிருத்திகை நட்சத்திரம் சூரிய திசை பூச நட்சத்திரம் சனி திசையில் பிறந்தவர் போராட நட்சத்திரம் சுக்கர திசை பிறந்தவர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ கார்த்திகை நட்சத்திரம் பிறந்த அவருக்கு முதல் திசை சூரிய திசை இரண்டாவது திசை சந்திரன் மூன்று செவ்வாய் நான்காம் திசை ராகு அப்போ அனைமாக அவருக்கு ராகு ஓடிட்டுருக்கும் சரியா நான்காம் தசை ராகு ஓடிட்டு சந்தோஷம் ஐயா இப்போ போராடமா சுக்கர தசையில் பிறந்தவர் சுக்கர தசை பத்து வருஷம் நடந்தா பதினேழு வருஷம் லாங் டைம் சுக்கரனுக்கு அடுத்து சூரியன் ஆறு இருபத்தி மூணு சந்திரன் பத்து முப்பத்தி மூணு செவ்வாய் ஏழு நாற்பது குரு பதினாறு சாரி ராகு பதினெட்டு ஐம்பத்தெட்டு இப்போ ராகா குரு பிறந்துருச்சு ஆறாவது தசை ஆறாவது தசை நடப்பாங்க இப்போ உள்ளே இருப்பாங்கன்னு சொன்னா ஆறாவது தசைக்கார் உள்ள இருக்கார் பாருங்க ஏழாவது திசையா இருக்கிறாரா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பீங்கன்னா என்னுடைய முதல் திசை நான் இன்னாரு அந்த திசை முடிகிற வரைக்கும் நான் ஒரு தெய்வத்தை கும்பிடுறேன் அந்த திசை முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேர் என்னங்க ஆதித்யா ஆதித்யா பிறக்கிற போதே சூரிய திசையில பிறந்தவர் கார்த்திக நட்சத்திரம் ஒரு நாலு வருஷம் சூரிய திசை இருந்ததா ஃபோர் இயர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஒரு கணக்கு அந்த நான்கு வருடங்கள் சூரியனை வணங்கியிருப்பாங்க அவங்க சிவபெருமானை வணங்கியிருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் ஜோதிடர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பையனுக்கு சூரிய தசை ஒரு வாரம் நாள் சூரியனுக்கு அர்ஜன வை சிவனுக்கு அர்ஜன வை நாலு வயசு முடிஞ்சதா பத்து வருஷம் சந்திர தசை அம்மனுக்கு வழிபாடு பண்ணணும் தெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்கள் சந்திரனை வணங்குங்க நல்லாயிருக்கும் பதினாலாச்சா சந்திரன் முடிஞ்சது ஏழு வருஷம் செவ்வாய் தசை வந்திருக்கு முருகப்பெருமான கும்பிடு செவ்வாய்க்கு வழிபாடு பண்ணு இருபத்தோரு முடிஞ்சது இருபத்தொன்னுலேருந்து ராகு பதினெட்டு வருஷம் காளிதேவியை கும்பிடு ராகு பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணு திருநாகேஸ்வரம் போயிட்டு வா இந்த சர்பாலங்களெல்லாம் வழிபடணும் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஓகே நான் இதற்கு மாறுபட்ட கருது சொல்ல வரலை நீங்கள் வேறு ஒரு சூட்சுமத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய திசை முதல் திசை எந்த திசையாக வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் அந்த முதல் திசை அந்த திசாநாதன் அந்த முதல் திசையை முடிக்கும் வரை அந்த திசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த கண்ட்ரோலரை பிடிக்கணும் அந்த கண்ட்ரோலரை பிடிச்சிங்கன்னா இந்த திசாநாதன் நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் முதல் திசை முடிந்த உடனே அந்த கண்ட்ரோலர் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவார் இரண்டாம் திசை ஆரம்பமாகும் 
இரண்டாம் திசை நாதன் திசை நடத்திக்கிட்டு இருப்பான் அந்த இரண்டாம் திசைக்கு ஒரு கண்ட்ரோலர் இருப்பார் அந்த கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷனுக்கு வந்துடுவார் அந்த இரண்டாம் திசை முடியும் வரை அந்த கண்ட்ரோலருடைய கண்ட்ரோலில் தான் இந்த இரண்டாம் திசை நாதனே இருப்பார் இப்படி மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது திசைக்கும் ஒன்பது கிரகங்கள் வரும் அந்த சூட்சுமத்தை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் வேகமாக எழுதணும் ஒன்று ஜென்மதார ஒன்று ஜென்மதாரை ஜென்மதாரை சரிங்களா கண்ட்ரோலர் யார் சூரியன் ரெண்டு சம்பத்து தாரை ரெண்டு சம்பத்து தாரை புதன் மூணு விபத்து தாரை ராகு நாலு ஷேமதாரை குரு ஐந்து பிரத்யக்தாரை பிரத்யக்தாரை தடை செய்யும் அந்த நட்சத்திரம் பிரத்யக்தாரை அதனுடைய அதிபதி கேது ஆறு சாதகதாரை அதன் அதிபதி சந்திரன் சாரி ஆறாவது நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான அந்த தெய்வம் அந்த பிரத்யக்தாரை ஐந்து கேது போட்டாச்சா ஆறாவது சாதகதாரை போட்டிங்களா சந்திரன் போட்டுக்கோங்க ஏழு வதைதாரை ஏழு வந்து வதைதாரை சனி எட்டு மைத்ரதாரை எட்டு வந்து மைத்ரதாரை அதாவது ரொம்ப நட்பு செய்யும் எட்டாவது நட்சத்திரம் ரொம்ப நட்பு செய்யும் ஜென்மாந்திர தொடர்பு போன கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்த என்னுடைய மாணவர்கள்கிட்ட மிக வியந்து போனார்கள் ஜென்மாந்திர தொடர்பு எட்டாம் நட்சத்திரம் தான் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு காலத்தால் உதவி உங்களை ஒரு பெரிய ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றினாங்கன்னா உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு எட்டாம் நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் அங்கே இருக்கும் அல்லது பதினேழு இருக்கும் அல்லது இருபத்தாறு இருக்கும் இல்லாமல் அவங்க உங்களை தொடவே முடியாது அந்த ஜென்மாந்திர தொடர்பை பற்றி போன கிளாஸில் பேசணும் என்ன எடுத்துட்டீங்க ஆ இவங்க தான் சரி சரி ஜோதிட வருஷாதி நூல் சூப்பர் சூப்பர் இதே செய்து நல்லாயிருக்கும் எட்டாவது நட்சத்திரம் மைத்திர தார தானே அதனுடைய அதிபதி சுக்கரன் ஏழாவது நட்சத்திரம் பரம சாரி ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் பரம மைத்ரதாரை அதனுடைய அதிபதி செவ்வாய் பரம மைத்திரம் செவ்வாயின் போட்டுக்கங்க புரிஞ்சுதா இதில் ஒரு சூட்சமம் சொல்லித்தரேன் ஒரு ரகசியம் அது என்னங்கிறத பாருங்க உங்கள் இங்கே முதல்ல உங்கள் ஜாதத்தை நீங்கள் முதல்ல இட போடணும் உங்கள் ஜாதம் என்ன தான் சொல்லுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு ஜாதம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கே ஜாதம் பார்க்க தெரியாது உங்கள் ஜாதத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஜாதம் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க தன்னையே உணராதவன் அடுத்தவனுக்கு என்ன தப்பி வழிகாட்ட முடியும் இங்கே இந்த சபையில் ஒரே ஒரு கேள்வி என்னுடைய லக்னம் உட்பட ஒன்பது கிரகம் மாந்தியவும் சேர்த்திக்கங்க ஒன்பது கிரகம் மாந்தி ஒன்று பத்து லக்னம் ஒன்று பதினொன்று இந்த பதினொன்று எந்த வீட்டில் எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் எந்த பாகை எந்த கலையில் இருக்கும் என்னால் சொல்ல முடியும் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் கைது கொள்ளலாம் தெரியாது ஐயா ஒருத்தர் தான் கையை தூக்கியிருக்காரு இத்தனை பேர் நாற்பது பேர் இருக்கிறதுல ஒரே ஒருத்தர் கையை தூக்குறாரு நீங்கள் என்ன லக்னம் ரைட்டு நான் இந்த லக்னம் லக்னம் புள்ளி எங்கே இருக்குது அது பார்க்கணுங்க உங்கள் ஜாதமே உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் எப்படி மற்றவங்க ஜாதம் சொல்ல போகிறீங்க ஜோசியர்லாம் சொல்லாதீங்க அது நானாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் சரிங்களா நீங்கள் வேணால் சொல்லிக்கலாம் நான் ஜோசியேன் நான் முழுசாக படிச்சுட்டேன் நீ படிக்க வேண்டிய ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் தான் சொல்லிக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக அவ்வளோ டிக்கெட் இருக்கிறோம் தேடிக்கிட்டு தெரிகிறோம் இன்னும் கிடைக்குமா இன்னும் கிடைக்குமா இன்னும் கிடைக்குமான்னு இன்னுமே ஃபுல்ஃபில் ஆகலை நான் முழுசாக படிச்சுட்டேன் யாராவது சொன்னால் தயவுசெய்து அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி பழகாதீங்க சரிங்களா உங்கள் லக்னம் புள்ளி எங்கே விழுந்துருக்கு நான் மகர லக்னம் ரைட்டு மகர லக்னத்தில் என்ன புள்ளி எங்கே விழுந்தது என்ன பாக என்ன களை இன்னைக்கு அது மேலே யார் ஏறி போயிட்டுருக்குறா 
கொஞ்சம் போகணும் டீப்பாக போங்க சும்மா காலத்தை வரைய பண்ணக்கூடாது உங்கள் ஜாதகம் முழுமையாக ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த ஜாதத்தை வாங்குறதுக்கே உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது என்னுடைய சிந்தனை இது தப்பாக பேசுகிற நினைக்கக்கூடாது அங்கேயே பல கோளாறு இருக்குது அதுவே நீங்கள் என்ன காரணம் தெரியாது என்ன யோகம் தெரியாது இருபத்தேழு யோகம் யாருக்கு தலையில் தெரியும் எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஜோசியர்னு இருபத்தேழு நட்சத்திரம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இருபத்தேழு யோகம் தெரியணும் இல்லையா பதினோரு கரணம் தெரியணும் இல்லையா அந்த கரணம் எப்படி சுற்றி வருது போகணும் உள்ளே போனால் தான் ஜெயிக்க முடியும் சில சபையில் நம்ம தோற்றுருவோம் மிகப்பெரிய ஆளுகளாக வரும்போது அந்த நம்ம தோற்று போயிட்டோம்னா தப்பாக போயிடும் ஸோ டீப்பாக போங்க உள்ளே போங்க உள்ளே போங்க போய்கிட்டே இருக்கணும் போனால் தான் எடுக்க முடியும் சரியா ரைட்டு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒரு செய்தி சொல்லிவிட்டு உங்களை இல்லை நான் ஒரு கேட்குறேன் கேட்டுட்டு நான் உங்களை உங்களை இது பண்ணுவேன் கிராஸ் பண்ணுவேன் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஐயாவே எடுத்துக்கலாம் ஐயா நீங்கள் என்ன நட்சத்திரம் நீங்கள் தான் ஒயிட் ஷர்ட் கிருத்திகை நீங்களும் கிருத்திகை தான் சூரிய தசை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது தசை மூணு நாலு அஞ்சு உங்களுக்கு பெண்ண தசை ஓடிட்டுருக்கு குரு முடிஞ்சு ஆறு சனி தசை ஓடிட்டுருக்கு இப்போது இவருக்கு சனி தசை ஓடிட்டுருக்கு இவருடைய திசைநாதன் யார் சனி பிறந்தது சூரிய திசையில் சூரியன் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சனி தசை ஓடிட்டுருக்கு இந்த ஆறாவது திசையை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறது யார் சந்திரன் அங்கே பாருங்க அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க சாதகதாரை என்ற அந்த ஆறாவது நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான திசைநாதன் யாராகவும் இருந்து விட்டு போகட்டும் அவருக்கு ஆறாம் தசை சனி எல்லாருக்கும் ஆறாம் தசை சனியா கார்த்திகை உத்திர உத்திராடத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆறாம் திசை சனி மற்ற நட்சத்திரம் பிறந்தா திசை மாறிடும் ஸோ நான் சொல்ல வர்றது அது இல்லை இப்பொழுது திசைநாதன் திசை நடத்துக்கிறான் அல்லவா எத்தனாவதாக வந்து திசை நடத்துகிறான் ஆறாவதாக வந்து திசை நடத்துகிறான் என்றால் அந்த திசைநாதனை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் சந்திரன் பிறப்பில் உங்கள் ஜாதகத்தில் இந்த சந்திரனும் இந்த சனியும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாக மறைந்து விடக்கூடாது உங்கள் சனி எங்கே இருக்கார் பிறக்கிற போது தனுஷில் சந்திரன் எங்கே இருக்கார் ரிஷபத்தில் ஆறு எட்டு அக்கப்போரு இந்த சனி திசை இவருக்கு அக்கப்போரு புரிஞ்சுதா நிறைய பேர்த்துக்கு புரியல சார் இவருக்கு ஆறாவதாக திசை நடத்துகிறாரு சனி பகவான் இந்த சனியை தான் கட்டுக்கொள்ள வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது யாரு சந்திர பகவான் பிறப்பில் சனியின் சந்திரனின் நிலை என்ன ஜாதத்தில் பார்க்கணும் பிறப்பில் திசாநாதன் சனி நின்றது தனுசுவில் அந்த சனியை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடியதான அந்த கண்ட்ரோலர் சந்திர பகவான் சனிக்கு ஆறில் சனிக்கு ஆறுல சந்திரன் சந்திரனுக்கு எட்டுல சனி தப்பு இதுக்கு முதல்ல ஒரு பரிகாரம் பண்ணணும் இவருக்கு ஒரு ஆலயம் சொல்லுவோம் அந்த ஆலயத்தில் போய் முதல்ல அந்த தெய்வத்தை வணங்கி நமஸ்காரம் பண்ணி பரிகாரம் பண்ணிட்டு வரணும் வந்தார்னா தான் அந்த சந்திரன் இந்த சனியை தன்னுடைய சுப தன்னுடைய சுபாவத்தின் வழி தான் நின்ற வீட்டின் வழி தன்னுடைய அந்த கடமையை தன்னுடைய அந்த காரகோத்துவத்தை செய்வதற்கே அந்த சந்திரன் அலோவ் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது ஒரு ஜாதகம் சரிங்களா இதை பிறப்பில் என்ன சொல்லுவாங்க நீ பிறக்கும் போதே அட்டம்பத்து சனி இப்போவும் அட்டம்பத்து சனி இந்த அட்டம்பத்து சனி முடிஞ்சால் பூரா ரெடி ஆகிரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் ரெடி ஆகாது சந்திரன் லாக் ஆகிட்டார் அப்போ எந்த ஒரு கிரகத்துக்கும் அந்த கிரகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கிரகம் பிறப்பில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைவது குற்றம் அப்போ இன்றைக்கி ஒரு தசை நடந்துட்டுருக்கு இந்த மயனுக்கு இப்போ ராகு தசை ஓடிட்டுருக்கு அஞ்சாவதாக ராகு தசை நடக்குது அஞ்சாவதாக ராகு தசை நடக்குதுன்னா பிரத்யேக தாரில் நின்று ராகு தசை ஓடிட்டுருக்கு அப்படி தானே அர்த்தம் சுக்கர தசை சுக்கர நட்சத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அஞ்சாவது தசை ராகு தசை சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு அஞ்சாவது தசை ராகு தசை இப்போ ராகுவே அஞ்சாவதாக திசை நடத்துறது யாரோ அவரை கட்டுப்படுத்துறது யாரு அப்போ ராகுக்கு கேது மறையக்கூடாது என்றைக்கும் எப்பவும் ராகுக்கு கேது மறையாது அதனால தான் ராகு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை அப்படியே கொடுப்பான் தூக்கி விடணுமா எவ்வளோ தூக்க முடியுமோ தூக்கி விட்டுருவான் கீழே போட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் பண்ணி நாசம் பண்ணணுமா சர்வ நாசம் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஏனென்றால் 
ராகுக்கு ஏழுல கேது திக்சேடு சுக்கர திசை நடந்து சுக்கர திசையில் பிறந்தவர்களுக்கு இது செல்லும் சுக்கர திசையில் பிறந்தவர்களுக்கு மொதல் திசை சுக்கரனா ரெண்டு சூரியன் யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க மூணு சந்திரன் அதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையான்னு எனக்கு தெரியல ஜோதிடம் தெரியுமா தெரியாத பேசுங்க நாலு செவ்வாய் ஐந்து ராகு சுக்கர நட்சத்திரம் யாரு பரணி போரம் போராடம் யாரு போராடம் போராடத்தில் பிறந்த உங்களுக்கெல்லாம் முதல் தச சுக்கரன் ரெண்டு சூரியன் மூணு சந்திரன் நாலு செவ்வாய் ஐந்து ராகு ஐந்தாவதாக ராகு திசை நடக்கும் பொழுது நீங்கள் கேதுவை பார்க்க வேண்டும் ஐந்தாவதாக திசை நடத்தும் ராகுவிற்கு எந்த சூழலும் கேது மறைந்து விடக்கூடாது நிச்சயமா மறைய மாட்டாரு அது நேற்றுக்கு தான் ஜோசியம் படிக்க போனவர் கூட சொல்லிடுவாரு சார் ராகு நிக்கிற வீட்டுக்கு ஏழில் தானே கேது நிற்கும் அதை எப்படி மறையும் மறையாது அப்போ தான் அந்த ராகு நல்ல சுபம் தரும் ராகுவா இல்லை இந்த ஜாதகனை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ண போகிற ராகுவாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சுபம் தரும் ராகுவா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ராகு எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று மேலே தூக்கி விட்டுருவாரு ஏன் கவலைப்படாதியா போயிட்டு வா இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தானே ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இன்னும் பதினாறு வருஷம் இருக்குது மெல்ல 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 இந்த ராகு உன்னை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திடும் உறுதியாக சொல்லி அனுப்புங்க ராகு தவறான இடத்துல இருந்தால் கண்டிப்பாக தப்பு வரும் பாபோ காரக நாஸ்தி தெரியுமா நாலுல சந்திரன் இருக்கக்கூடாது மூணுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடாது இப்படி சொல்லியிருக்கோமா ஒன்பதுல சூரியன் இருக்கக்கூடாது ரைட்டு அப்படின்னா ராகு யாரு பாம்பா அப்பாவுக்கு அப்பா தாத்தா சரி உங்க ஜாதா தாத்தா எந்த வீடு நீங்க எத்தனாவது வீடு நீங்க எத்தனாவது வீடு ஒன்னு உங்க அப்பா எத்தனாவது வீடு ஒன்பது அவருக்கு ஒன்பது அஞ்சுல ராகு இருக்க கூடாது இதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சுல ராகு இருக்க கூடாது அஞ்சுல ராகு இருக்க கூடாதுன்னு பாவோ காரக நாஸ்தி தாத்தாவை குறிக்கக்கூடிய ராகு தாத்தாவை குறிக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கலாமா அப்ப அஞ்சுல ராகு இருக்க கூடாது அதனாலதான் அஞ்சுல ராகு இருந்தா பூரியத்தை விட்டு துரத்திடும் பூரியத்தை நாசம் பண்ணிடும் முன்னோர்கள் எல்லாம் அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் பாவோ காரக நாஸ்தி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தாத்தாவை சுட்டக்கூடிய கிரகம் யாரு ராகு தாத்தாவை சுட்டக்கூடிய வீடு ஐந்து அப்ப ஐந்துல ராகு இருக்கலாமா தந்தை வெளி பூர்வீகம் அழிஞ்சிடும் பூரித்து விட்டு துரத்திடும் பூர்வீகம் செல்லாது அஞ்சல ராகு புத்திர பேரு அஞ்சல ராகு புத்திர பேர் கிடையாது அஞ்சல குரு இருந்தா சிக்கலு அஞ்சல ராகு இருந்து பிள்ளை பார்த்தவங்க எத்தனை வரை நாங்க நான் காட்டவா புரிஞ்சு படிக்கணும் ஜோசியத்தை அப்ப அஞ்சல ராகு இருந்தா பூர்வீகத்தில் இருக்க விடையாது முன்னோர்களை பெரிதாக வாழ வைக்காது அவங்களை சரிவி சரிச்சிரும் அந்த பாவோ காரகனாசி எடுக்கணும் அஞ்சல ராகு இருந்து குழந்தை பெற்ற தம்பதியர் என்னால் எத்தனையோ வேற காத்தம் காப்பாத் காட்ட முடியும் ஸோ புத்தர காரகனாகிய குரு புத்திர சாணத்தில் இருப்பது வேணுமானால் புத்திர தோஷத்தை தரலாம் பாவோ காரகனாஸ்தி ராகு பகவான் ஐந்தில் இருந்தால் புத்திர தோஷம் தரும்னு சொன்னால் நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு இல்லை இதை விட சொல்லுவேன் இந்த கிளாஸோட எண்டில் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் அது என்னங்கிறத பாருங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் சரியா ஓகே அடுத்து இன்னொரு செய்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் முதல்ல தரவு பண்ணுங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் அத்தனை டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் என்ன கேட்டாலும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல தெரியணும் அதை தெரிஞ்சு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்துக்கு என்ன மதிப்பு என்ன ஒரு பவர் நீங்கள் போட்டு அதுக்கு உண்டான குறிப்பிட்ட பரிகார ஆலயத்துக்கு போய் அந்த பரிகார கோவிலில் போய் அந்த கோவிலில் பூஜை வைக்கணும் நான் நூறு சதவீதம் ஆலயம் தான் டைவெர்ட் பண்ணுவேன் மற்றபடி வேறு எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சரிங்களா நூறு சதவீதம் ஆலயங்கள் தான் நான் டைவெர்ட் பண்ணுவேன் போய் வரவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்குது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சார் இப்போ செய்தி சொல்லித்தரேன் பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம்னா என்ன நாள் இந்த பக்கம் யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாதா யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் தம்பி நாள் நட்சத்திரம் திதி கரணம் யோகம் வாரம்தான் நாள் நாள் நட்சத்திரம் திதி கரணம் யோகம் இது எழுதிக்கங்க நாள் நட்சத்திரம் திதி யோகம் கரணம் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக எழுத வேண்டும் எழுதியாச்சா நாள் நட்சத்திரம் திதி யோகம் கரணம் ரைட்டு இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு தன்மைக்கும் அதிபதிகள் யார் தெரியுமா நாளுக்கு அதிபதி யார் குரு 
எழுதிக்கோங்க நாள் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்களே அது பக்கத்தில் குருன்னு எழுதிக்கோங்க நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி யார் தெரியுமா செவ்வாய் திதிக்கு அதிபதி சுக்கரன் யோகத்துக்கு அதிபதி புதன் கர்ணத்துக்கு அதிபதி சனி எழுதியாச்சா ஓகே அப்போ நாலு நாளுக்கு அதிபதி குரு நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி சரி இது போன மாநாட்டிலேயே நான் சொன்ன செய்தி தான் அதை தொட்டு இன்னொரு செய்தி சொல்ல போகிறேன் அதுக்காக இதை சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறோம் பொதுவாக ஒரு வார்த்தை என் குருநாதன் அடிக்கல் சொல்வார் குற்றமற்ற நாள் தேவனுக்கும் கிடைக்காது அப்படிம்பார் நீங்கள் ஒரு நாள் இந்த நாளில் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லி குறிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக அதில் ஒரு குற்றமாக இருக்கும் குற்றமற்ற நாள் தேவனுக்கும் கிடைக்காது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் நிச்சயம் கிடைக்காது அங்கே நாளோ நட்சத்திரமோ திதியோ கரணமோ யோகமோ ஏதோ ஒன்று குற்றமாக இருக்கும் அந்த குற்றத்தை நீங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அந்த குற்றத்துக்கு உண்டான அந்த அந்த அமைப்புக்குண்டான தெய்வம் யார் அவங்களுக்கு ஒரு பரிகாரம் ஒரு பிரீத்தி பண்ணணும் நாள் குற்றமாக விடுகிறது தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு ந ஒரு வழிபாடு பண்ணிட்டு தான் அந்த ஃபங்க்ஷனையே நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் நட்சத்திரம் குற்றமாக போகுது அதனோட அதிபதி யார் செவ்வாய் செவ்வாயின் அதிபதி யார் முருகப்பெருமானுக்கு ஒரு வணங்கி அவருக்கு ஒரு ஒரு செய்தி சொல்லி ஐயா இந்த நட்சத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தவறான நட்சத்திரம் தான் வேறு வழியே இல்லை நாங்கள் அன்னைக்கு இதை நாங்கள் செஞ்சே தீரணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் நடத்தியே ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை குற்றம் குறை எது இருந்தாலும் பொறுத்து எங்களுக்கு சுபபலன் தர வேண்டியது உன் கடமை ஐயா உன்னையே சரணடைந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சரண்டராகணும் நாள் நட்சத்திரம் திதிக்கு அதிபதி யார் திதி குற்றமாகுதா உடனே திதிக்கு உண்டானவரை பிடிக்கணும் திதிக்கு உண்டானவரை யார் சுக்கரன் சுக்கரன் யார் தாயார் மகாலட்சுமியை வணங்கணும் நாள் நட்சத்திரம் திதி அப்புறம் கரணம் கரணத்துக்கு அதிபதி யோகம் யார் புதன் மகாவிஷ்ணுவை பிடிக்கணும் அடுத்து கரணத்துக்கு அதிபதி சனி சனினா யார் சாஸ்தா ஐயப்பன் காவல் தேவதைகள் ஈஸ்வரனையும் பிடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அனுமன் அனுமன் வேண்டாம் அனுமன் வேண்டாம் அதாவது உங்கள் ஊர் காவல் தேவதைகளாக இருக்கலாம் சாஸ்தா சாஸ்தானா யார் ஐயனார் பூர்ணகலா புஷ்கலா உடனுடைய ஐயனார் அல்லது ஐயப்பன் இந்த மாதிரி காவல் தேவைகள் தேவதைகள் அந்த மாதிரி தன்மையில் இருப்பவர்களை நீங்கள் பிடிக்கலாம் சரியா இந்த செய்தி போன மாநாட்டில் நான் சொன்ன செய்தி கிட்டத்தட்ட இங்கே இந்த என்னுடைய வியூ பார்த்துட்டு கூட நினைப்பாங்க என்ன சொன்ன செய்தியவே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த செய்தியை சொல்லிட்டு இதன் தொடர்புடைய பொது செய்தி ஒன்றை சொல்லும் பொழுது அது சற்று சுவையோடு இருக்கும் அதில் சில செய்திகள் கிடைக்கும் அதனால் உங்கள் பஞ்சாங்கம் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாமா இப்போ உங் உங்கள் பஞ்சாங்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் சார் நாங்கள் பஞ்சாங்கமே கொண்டு வரலை எப்படி பார்ப்பீங்க நான் சொல்கிற பஞ்சாங்கம் அந்த பஞ்சாங்கம் இல்லை உங்கள் பஞ்சாங்கம் வேறு முதல் என்னது நாளா நாளின் அதிபதி யார் குரு ரைட்டு நாளின் அதிபதி குரு நாளின் அதிபதி குரு என்பது பொது நீங்கள் பிறந்த நாளின் அதிபதி யார் அது உங்களுக்கு மாறும் நீங்கள் என்ன கிழமை பிறந்தீங்க அல்லாத ஒவ்வொரு கிழமை பிறந்திருப்பீங்க அப்போது உங்கள் நாளின் அதிபதி யார் தெரியுமா அவர் இந்த குரு இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்கள் ஜாத்தில் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அவங்க ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் மறைஞ்சிடக்கூடாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா நாளின் அதிபதி யார் குரு அது எனக்கும் குரு தான் உங்களுக்கும் குரு தான் அப்படி தானே ஐயா புரியுதா புரியலையா நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு சலனமும் இல்லாமல் அப்படி இருக்கிறீங்க ஒன்று தலை இப்படி ஆட்டுங்கால அது இப்படி ஆட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணு எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருக்கும்போது எனக்கு சண்டையே வந்துருச்சு முதல்ல அவர் சார் இங்கே தான் இருக்கிறாரா ஒரு இதை வெளியில் எங்கேயாவது சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரா சம் பீப்புள் வில் பி ஹேர் ஃபிசிக்கலி பட் மென்டலி தே வில் பி தேர் சம் அதர் பிளேசஸ் சரிங்களா ஃபிசிக்கலாக அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் மென்டலாக வேறு எங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று சிந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் கேட்டேன் சந்தோஷம் இப்போது நாளுக்கு அதிபதி குரு தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிறந்த கிழமை சனிக்கிழமை அப்போ நாளின் அதிபதி யார் சனி என் ஜாதகத்து சனி என் ஜாதகத்து குருவுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையக்கூடாது 
மறைந்தால் குற்றம் புரிஞ்சதா புரியலையா இந்த மாதிரி உங்க நாள் அதிபதி யாரு அவர் எங்க இருக்கார் உங்க ஜாத்துல உங்க குரு எங்க இருக்கார் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க பாசிவா வந்திருக்கா வந்ததுன்னா இருபது மார்க் போட்டுக்கோங்க ஆறு எட்டு பன்னெண்டா மறக்கூடாது ஆறு எட்டு இருபது மார்க் அவுட்டு இங்க பாருங்க அஞ்சு டெஸ்ட் பண்ண போறோம் அஞ்சு டெஸ்ட் ஜெயிச்சிங்கன்னா நூறு மார்க் எத்தனை டெஸ்ட் போகுதோ இருபது இருபது மார்க் கழிச்சுக்க வேண்டியதான் அப்ப நாளுக்கு நாளின் அதிபதி யாரோ அவர் குருவுக்கு மறையக்கூடாது ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல ரைட்டா அடுத்தது நட்சத்திரம் உங்க நட்சத்திரம் என்ன நட்சத்திரம் அதிபதி யாரு சுக்கரன் நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி யாரு பொதுவாக அங்க பா சொல்லுங்க உங்க செவ்வாயும் உங்கள் சுக்கரனும் எப்படி இருக்காங்க ஜாதத்துல செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் இருபது மார்க் வாங்கியாச்சு அப்போ உங்கள் நட்சத்திராதிபதி நல்லா இருக்காருன்னு அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு புரியல சார் நட்சத்திராதிபதி செவ்வாய் அது காமன் டு ஆல் நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திர நாதன் யார் சார் நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் காத்திகை தானே சார் சூரியன் உங்கள் சூரியனும் உங்கள் செவ்வாயும் எப்படி இருக்காங்க பத் ஒரே வீட்டில் நாலு பத்து ஜெயிச்சாச்சு இப்படி பார்த்துக்கங்க ஓ அதே ஒன்று ஜெயிச்சாச்சு மிருகசேஷம் சித்திரை அவிட்டத்தில் பிறந்திருந்தா அவருடைய நட்சத்திரநாதன் செவ்வாய் பொதுவான நட்சத்திரநாதன் செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு செவ்வாய் ஈக்குவல் முடிஞ்சிருச்சு இருபது மார்க்கு நாள் முடிஞ்சதா நட்சத்திரம் முடிஞ்சதா திதி அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் உங்களுடைய திதி சூன்ய வீட்டிலே சுக்கரன் மாட்டிடக்கூடாது திதிக்கு அதிபதி யாரு அது பார்த்து சொல்லுங்க திதிக்கு அதிபதி யாரு சுக்கரன் தானே திதிக்கு அதிபதி அப்போ உங்களுடைய திதி சூன்ய வீட்டிலே சுக்கரன் மாட்டிடக்கூடாது திதி சூன்யாதிபதியோடு சுக்கரன் சேர்ந்துடக்கூடாது திதி சூன்யாதிபதியின் பார்வையை சுக்கரன் வாங்கிவிடக்கூடாது திதி சூன்யாதிபதியின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது டேலி ஆகாது இத்தனையும் சுக்கரன் தப்பிக்கணும் புரிஞ்சதா புரியலையா உங்களுடைய திதிக்கு பொதுவாக இந்த உலகில் பிறந்த யாராக இருந்தாலும் சரி திதிக்கு அதிபதி சுக்கரன் அவரவரதம் பிறந்த திதியின் அடிப்படையில் திதி சூனிய வீடுகள் மாறும் அந்த திதி சூனிய வீடுகளிலே சுக்கரன் இருப்பது குற்றம் திதி சூன்யாதிபதிகளோடு சுக்கரன் இருப்பது குற்றம் திதி சூன்யா அதிபதிகளின் பார்வையை சுக்கரன் பெற்றால் அதுவும் குற்றமே திதி சூன்யாதிபதிகளின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருந்தாலும் குற்றமே இந்த நான்கு குற்றங்களிலுமே சுக்கரன் தப்பி இருந்தால் உங்களுடைய திதி அற்புதமாய் வேலை பார்க்கும் இருபது மார்க் யோகம் யோகத்துக்கு அதிபதி யாரு புதன் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க என்னன்னு தெரியல யோகத்துக்கு அதிபதி புதன் அப்போ நீங்க பிறந்த யோகம் என்ன என்னங்க பரிகத்துக்கு அதிபதி யாரு அங்க போய் பாருங்க வீட்டுல அந்த பரிகத்துக்கு அதிபதி யாருங்க நான் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியும் நீங்க பாருங்க பரிகத்துக்கு அதிபதி யாரு அவர் எங்க இருக்கார் உங்க யோகி புதன் எங்க இருக்கார் அதாவது பொதுவான புதன் பொதுவான யோகி யாரு யோகத்துக்கு அதிபதி யாரு புதன் தானே அப்ப புதனுக்கு அந்த உங்க யோகி கெட்டு போயிடக்கூடாது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இல்லை கெட்டு போனா கண்டிப்பாக அந்த யோகமும் உங்களுக்கு அந்த உண்மையான பலனை தருவதிலே தடுமாறும் இறுதியாக கரணம் கரணத்தின் அதிபதி யாரு சனி பகவான் உங்க கரணத்தின் அதிபதி யாரு பவகரணம் செவ்வாய் பவகரணத்துக்கு அதிபதி யாரு செவ்வாய் உங்க செவ்வாய் எங்க இருக்கார் இல்ல இல்ல உங்க செவ்வாயும் சனியும் எப்படி இருக்காங்க உங்க செவ்வாயும் சனியும் எப்படி இருக்காங்க உங்க செவ்வாய் எங்க இருக்காரு சனி எங்க இருக்காரு வீட்டை சொல்லுங்க எட்டு பத்துன்னு சொல்லாதீங்க சனி மகரத்துல செவ்வாய் மிதனத்துல ஆறு எட்டு போச்சு கரணம் மாட்டிக்கிச்சு என்னங்க கரசைக்கு யாரு அதிபதி சந்திரன் சனி தான் கரணத்துக்கு அதிபதி உங்க சந்திரனும் சனி எப்படி இருக்காங்க உங்க கரணம் நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது ஆக முடிஞ்சது செய்தி முடிஞ்சது சுருக்கத்தை சொல்லிட்டு நான் அடுத்த செய்தி போகணும் அவங்கவுங்க போய் 
வீட்டில் சாவகாசம் நமக்கு தான் கரணம் தெரியாது யோகம் தெரியாது திரி தெரியாது நட்சத்திரம் தெரியாது போர்டு போட்டுருவோம் வாசலில் பூராமே கணிச்சு சொல்லிடுவோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போர்டை வேறு போட்டு உட்காந்துருவோம் சரிங்களா அப்படி தான் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பரவாயில்ல வீட்டில் போய் உட்காந்து என்ன சரிங்க முதல்ல நீங்கள் பிறந்த நாலு இது நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன நீங்கள் பிறந்த திதி என்ன இந்த சுரேஷை கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க நீங்கள் பிறந்த திதி என்ன நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன நீங்கள் என்ன நீங்கள் பிறந்த யோகம் என்ன அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த அஞ்சு பேரோட அந்த அஞ்சு பேரை ஒப்பிடணும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாய் அமர்ந்தால் ஜீரோ மார்க்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அமராமல் மீறி எப்படி இருந்தாலும் இருபது மார்க்கு அஞ்சு பேரும் ஜெயிச்சாங்களா உங்கள் ஜாதகம் நூறு மார்க் வாங்கிடுச்சு ஜெயிச்சிடலாம் இன்றைக்கி ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிச்சுருவீங்க கவலையே பட வேணாம் அஞ்சுக்கு அஞ்சு அவுட்டாக சத்தமெல்லாம் ஜாதகம் மூடி வச்சுருங்க ஜாதகம் பார்க்காதீங்க அது பார்த்து என்ன பண்ணுறது நாலும் ஒத்து வரல நட்சத்திரம் ஒத்து வரல திரி வரல கருணை வரல யோகமும் வரல என்ன என்ன தான் பிறந்தோம் என்ன செஞ்சோம் ஜாதகமே தடுமாறி நிற்கிது ஸோ உங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஜாதகத்தை நீங்கள் முதல்ல ஒரு வெயிட் போடணும் நம்ம என்ன தான் கருமத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம நாளில் தான் என்ன சந்த என்ன செஞ்சோம் நட்சத்திரத்தில் தான் என்ன செஞ்சோம் திதியில் என்ன செஞ்சோம் கருணத்தில் என்ன செஞ்சோம் இதெல்லாம் உங்களுடைய கர்ம வினைகள் ராகுவை வச்சு நாங்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவோம் நீங்கள் இந்த தன்மையில் இப்படி பாவம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த தன்மையில் உங்கள் கடமைகள் தவறி இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படி அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அது சொல்லித்தரேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்க ஆக இந்த செய்தி இதோட முடியுது அடுத்த அறுபது அறுபது மார்க் வாங்கிடணும் மூணு பாஸ் பண்ணிடணும் அறுபது மார்க்னா பஸ்ட் கிளாஸு தப்பி தவறி வந்துருச்சு ம் அப்போ அதுக்கு பரிகாரம் என்னென்னா அந்த ஐந்து பேரில் யாருக்கு யாரால் பிரச்சனையோ அந்த தெய்வ வழிபாடு பண்ணணும் இப்போ நாள் குற்றமாகி போனால் குரு தட்சிணாமூர்த்தி ஜீவசமாதி பெஸ்ட்டு அதிலும் குறிப்பாக உங்கள் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஒரு ஜீவசமாதி ஒரு ஒரு சித்தன் அல்லது உங்கள் நட்சத்திரத்தில் அடங்கிய ஒரு சித்தன் அவங்களுடைய ஜீவசமாதி தேர்ந்தெடுத்து போகணும் புரிஞ்சுதா ரைட்டு நட்சத்திரம் பார்த்துக்கங்க திதி பார்த்துக்கங்க கரணம் பார்த்துக்கங்க யோகம் பார்த்துக்கங்க இதில் எது பிழையாக வருதோ அந்த நாதன் இருக்காங்கல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாள் பிழை என்றால் குரு நட்சத்திரம் பிழை என்றால் செவ்வாய் யோகம் பிழை என்றால் புதன் திதி பிழை என்றால் சுக்கிரன் கரணம் பிழை என்றால் சனி அந்த உண்டான தேவதங்களை போய் பிடிங்க மெல்ல மெல்ல உங்களுடைய குற்றம் களையப்படும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ரைட்டு ஜோதிடம் இல்லாத ஆன்மீக செய்தி ஒன்று சொல்கிறேன் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அன்னை பராசக்தியின் குண்டான அற்புத திருநாள் ஒன்பது நாட்கள் நவராத்திரி ஓடிட்டுருக்கு இந்த நல்ல நாளிலே நாம் அனைவரும் சந்தித்து இருக்கிறோம் நாம் எல்லாருமே பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம் அதான் மேட்டர் சரிங்களா இப்போ கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ பேர் ஆயிரக்கணக்கில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள அது வேறு இந்த சபையில் வந்து இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்து நேரடியாக இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்குறீங்கனாலே அது நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு பாக்கியம் தான் பல இடங்களில் நான் லலிதா சகசநாமத்தை பற்றி நிறைய சொல்லுவேன் ஏன்னா அதனுடைய அற்புதங்கள் என்னங்கிறத உணர்ந்தவர்களுக்கு தெரியும் லலிதா சகசநாமம் ஜபம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு நின்று நமஸ்காரம் பண்ணுறார் அப்படின்னாலே அவர்களது லலிதா சவச சகசநாமத்தினுடைய உன்னதத்தை உணர்ந்தவர்கள் லலிதா சகசரநாமமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருக்காங்க புரிஞ்சுதா லலிதா சகசநாம பாராயணம் பண்ணுவோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எழுந்து நின்று என்னை வணங்கியவர்களும் உண்டு லலிதா சாசனம்னா என்னன்னு கேட்டவர்களும் உண்டு நான் ரெண்டையுமே ஈவல ஈக்குவலாக பாவிச்சுட்டு போயிடுவேன் புரிஞ்சதா சந்தோஷம் அந்த லலிதா சகச நாமத்தில் ஆயிரம் நாமங்கள் அன்னையினுடைய திருநாமங்களிலே ஒரு நாமம் பஞ்ச சங்கோபசாரிணி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ரைட்டா அதுக்கு என்னன்னா ஐந்து விதமான அர்ச்சனைகளால் ஆராதிக்கப்படும் பொழுது பெரிய மகிழ்ச்சி கொண்டு பேரானந்தம் கொண்டு அந்த பக்தைக்கு அந்த பக்தனுக்கு கேட்கும் வரத்தை தருவதற்கு சித்தமாக இருக்கிறாள் அன்னை லலிதை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் பஞ்ச சங்கோபாரிணி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அது என்ன ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் தட் பூஜா அந்த பூஜை எப்படி பண்ணணும் சொல்லித்தரேன் ஒரு ஐந்து நாட்கள் நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கே செலக்ஷன் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நாளை நாளை மறுநாள் அதுக்கடுத்த நாள் அதுக்கடுத்த நாள் அஞ்சு நாள் பூஜை பண்ணணும் அம்பாளுக்கு 
ஒரு சாத்வீகமான தாய் இருக்கக்கூடிய சன்னதிக்கு போகணும் சரிங்களா அந்த தாய் வந்து பேரிலேயே சாத்வீகமர் காமாட்சி மீனாட்சி அகிலாண்டேஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி புவனேஸ்வரி இந்த மாதிரி சாந் சாத்வீகமாக இருக்கணும் அந்த தாயுடைய ஆலயத்துக்கு போகணும் ஐந்து நாட்கள் போகணும் முடிந்தவரை ஒரே வேளையில் போகணும் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஆறு டு ஏழு போகிறதுன்னா அஞ்சு நாளும் மாலை பொழுதில் ஆறு டு ஏழு போகணும் சரியா அந்த ஈவன் வேணும் ஈவன்னஸ் வேணும் ஒரே மாதிரி போகணும் ஒரு நாள் காலை ஒரு நாள் உச்சி பொழுது ஒரு நாள் மாலை அப்படி போகக்கூடாது இன்றைக்கி போகணும் முடிவு எடுத்திங்கன்னா இன்றைக்கி மாலை ஆறு டு ஏழு மீதி நான்கு நாட்களுக்கும் அந்த மாலை ஆறு டு ஏழு எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அஞ்சு அஞ்சாக வாங்கணும் அஞ்சு தேங்காய் அஞ்சு பழம் அஞ்சு வெத்தலை அஞ்சு பாக்கு ஐந்து வித மலர்கள் சவப்பு வெள்ளை பச்சை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஐந்து வித மலர்கள் இப்படி எல்லாமே ஐந்து ஐந்தாக இருக்கணும் வாங்கி கொண்டு போய் அந்த தெய்வத்திட்ட கொடுத்து உங்கள் பெயர் நட்சத்திர ராசி சொல்லி முதல்ல பூஜை பண்ணி அர்ஜனை வைக்கணும் ஐந்து முறை அந்த பிரகாரத்தை வள வரணும் ஒவ்வொரு முறை வளம் வந்தும் கொடிமரத்து கீழே விழுந்து நமஸ்கரிக்கணும் ஒரு ரவுண்டு ரெண்டாவது ரவுண்டு மறுபடி கொடிமரத்து கீழே விழுந்து நமஸ்கரிக்கணும் மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி ஐந்து முறை வளம் வந்து அந்த தெய்வத்தை வணங்கிட்டு அந்த தேங்காய் பழம் வச்சு சாமி கும்பிட்டு அந்த தேங்காயெல்லாம் உடச்சி உங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் தருவாங்கல்ல முடிந்தவரை அந்த பிரசாதங்களை அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் தந்துருங்க பேருக்கு ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் அது கூட ஒரு ஆற வாழைப்பழம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க மற்ற அத்தனையுமே நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் அங்கே வந்துருங்க அத்தனை பேருக்கு நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும் இது முதல் நாள் இரண்டாம் நாள் இதே தான் மூன்றாம் நாள் நான்காம் நாள் ஐந்தாம் நாள் ஒரு ஐந்து ஜாக்கெட் விட்டு அதை வச்சுக்கணும் ஐந்தாம் நாளும் அதே தான் அஞ்சு பழம் அஞ்சு வெத்தலை அஞ்சு பாக்கு அஞ்சு தேங்காய் அதெல்லாம் வச்சு ஐந்து நிறத்தில் ஜாக்கெட் விட்டு கண்டிப்பாக ஒரே நிறம் வைக்கக்கூடாது ப்ளூ ரெட்டு எல்லோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் அந்த மாதிரி ஒயிட்டு வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிறத்தில் ஜாக்கெட் விட்டு வாங்கிக்கோங்க வச்சு ஐந்தாம் நாளும் அதே மாதிரி போய் அம்பாளை சேவித்து நமஸ்காரம் பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பெண்களுக்கு அந்த அஞ்சு ஜாக்கெட் விட்டு அந்த பிரகா பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி உங்களுடைய நியாயமான தேவையை இந்த நியாயமான கோரிக்கையை அம்பாளிடம் சொல்லுங்க மிக நிச்சயமாக அம்பாள் உங்களுக்கு கருணை செய்வாள் உங்களுக்கு அதை பூர்த்தி பண்ணி தருவாள் இதை நீங்கள் நினச்சா இன்றைக்கி மாலை பொழுதே ஆரம்பிக்கலாம் நவராத்திரி ஓடிட்டுருக்கு முந்தான நாள் நவராத்திரி ஒன்றாம் நாள் நேற்று இரண்டாம் நாள் இன்றைக்கு மூன்றாம் நாள் இன்றைக்கு அதிகபட்சமான ஆலயங்களிலே அம்பிகையை கௌரியாக அலங்கரிப்பார்கள் முதல் நாள் வாழைக்குமரி இரண்டாம் நாள் கன்னி கன்னியாகுமரி இன்னைக்கு கௌரி கௌரினா யார் ஈஸ்வரனுடைய பத்தினி கௌரி வேண்டியதை வேண்டியபடி தருபவள் ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கே ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கே செவ்வாய்க்கிழமை மங்களம் மங்களமான நாள் ஸோ இந்த பஞ்ச சங்கியோபசாரிணி அப்படிங்கிறது ஐந்து விதமான உபசரணைகளால் எவர் ஒருவர் அம்பாளை தியானம் செய்து அவளை மகிழ்விக்கிறார்களோ அவர்கள் கேட்ட வரத்தை கேட்டபடியே தரக்கூடியதான ஒரு தன்மையிலே இருக்கின்றாள் தாய் என்பதை சொல்லக்கூடியதான அந்த மகா மந்திரம் லலிதா சகசநாமத்தில் வரக்கூடிய அந்த மந்திரம் பஞ்ச சங்கியோபசாரிணி அந்த ஐந்து விதமான உபசாரங்களால் அன்னையை எவ்வாறு பூஜிப்பது என என்னுடைய ஸ்ரீவித்யா குருநாதனிடம் நான் கேட்ட பொழுது ஐயா எனக்கு தந்த விளக்கம் இந்த விளக்கம் இதை இந்த அற்புதமான நாளாம் இந்த நவராத்திரியில் நீங்கள் அத்துணை பேரும் தவறாமல் செய்து நற்கதி பெற வேண்டும் நல்ல பலன் பெற வேண்டும் உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வேண்டும் என்றதான ஒரு அபிலாஷைகளை நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் யார் யாருக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்க அவங்க மட்டும் சீக்கிரட்டாக பண்ணக்கூடிய பூஜை அப்போது இதை யாருக்கு சொல்ல மாட்டாங்க அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆன்லைனில் ஏகப்பட்ட பேர் பார்த்துட்ருப்பாங்க அற்புத நாள் நவராத்திரி இல்லையா நவராத்திரி கிடச்சிருக்கிறது வருஷம் முந்நூற்றறுபது நாளில் ஒரு ஒன்பது நாட்கள் நாற்பதில் ஒரு பங்கு அப்படி தானே முந்நூற்றறுபது ஒன்பது நாற்பதில் ஒரு பங்கு இந்த ஒன்பது நாள் நாற்பது நாள் அவங்க முகமதியர்கள் விரதம் இருக்காங்க முந்நூற்றறுபது நாளில் ஒம்பதில் ஒரு பங்கு நாற்பது நாள் அவங்க விரதம் இருப்பாங்க முந்நூற்றறுபதில் நாற்பதில் ஒரு பங்கு ஒன்பது நாள் நாம் விரதம் இருப்போம் அப்போ நவராத்திரி கிடைக்காத ஒரு நாள் அம்பாளுடைய திருநாள் இந்த நாளிலே இந்த அற்புத செய்தி உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பது அன்னை அவளது சித்தம் இப்போ யாராவது ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு இந்த செய்தி நேரம் போயிருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நிச்சயமாய் உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கை நிறைவேறும் என சொல்லி சொல்லி 
உங்களைதான் சுரேஷு ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்